谢谢。在这儿，我哦，你跟踪我，路过我走了。哎、嗯，那个，我我家停电了，没法做饭，所以只能在外面凑合一口。我现在一个人在这吃关公煮，真的特别凄惨，总觉得别人都在用异样的眼光看着我。张不让，你能不能陪我坐一会儿？就一会儿。亮亮，你要不要吃点？不用了，我吃过了。真不吃它？嗯，我不饿。知道你不饿，这都是我逼你的，试一试。好吃吗？好吃。还有这个，这个，这个，这个也很好吃，尝尝。我得跟你学习，学习。你不浪费的优良品质啊，看都空了。啊、哦，你要不要我再去帮你买点？不用了。这这些多少钱？哎呀，我请你嘛。你要是实在过意不去，那你就当欠我一顿饭，以后请回来就好了。谢谢。啊！这么快就请过来了？是补课费。补课费？我申请加入你的英语补习班，就是你今天下午说的那个，已经满员了。而且你是重点班的学生，要一对一重点教学，不存在埋怨的。我保证，认真、负责、耐心。这些够吗？够了，够了。如果不够的话，我给你补英语，你帮我补数学和物理。就像林老师说的嘛，互相进步。让让，嗯，你笑了。你居然笑了！呃，谢谢你的关东煮啊，我先走了。哎，亮亮。啊？你有微信吗？我们现在这个关系，连微信都不加，说不过去吧？什么关系？当然是，是补课关系了。呃，没有微信的话，我明天怎么联系你啊？那热浪，我们明天见。明天见。张明亮，没事儿，我就是想先交代一下，我带学生呢不退不换，所以你要跟我一起好好加油。
这简直就是跨出了里程碑式的一大步。好乖呀！你看这只样样养的，别人可养不出这么可爱的狗狗。嗯？怎么一条动还没了、啊嗯？就应该这样，不能什么都发到网上，万一被图谋不轨的人发现怎么办？样样，明天你想几点开始补习啊？在忙吗？难道是睡了？不行不行，我不能再给他发了，他万一嫌我烦怎么办？十点，路口见。我们住那么近，我去接你吧。不用了。那你来接我也可以啊。开个玩笑嘛，明天我保证准时到。晚安哦，让让。晚安。好久了，没有，我也才到。你看我今天有什么不一样吗？昨天晚上没睡好吗？啊？有黑眼圈了。这么明显吗？走了。明明有这么多不一样，偏偏只注意到了黑眼圈。我没睡好是因为谁？让了让，你等等我嘛。哦，对了，我还要去帮张老师统计一下上次月考的分数。你们先走吧。就你一个人吗？嗯，没多少了。哼，你是不是觉得我很能干，对我有点刮目相看？你还真是一点都不谦虚啊！那我们先走了，拜拜，拜拜下雨了呢，这雨怎么也不见小啊？还是再等等吧。先去测星座，书上说我的幸运属性是水，当时我还不信，现在觉得说的真对。为什么？因为只要下雨就会有好事发生啊！第一次见你是在下着雨的小卖铺，知道你的名字是雨天的操场
，好像所有雨天都跟你有关。上周下了三次雨，这周下了两次。啊，嗯，那就是只有跟你有关的雨天，对我来说才有意义。亮亮，今天你不会是特意去找我的吧？我是资料忘带了。下次下雨的话，你要是没有带伞，可以去办公室看一下，说不定有备用的伞。嗯，但是如果提前告诉我你会去，我不介意再淋一次。你弄，你家在前边，这个伞就给你了。亮亮，明天见中彩票了，怎么突然请客了？还这么高兴？哎，就今天中午食堂的饭菜好吃，我高兴还不行？快选吧。请客可是你自己说的，我不跟你客气了。请客？谁请客？我，今天我高兴，都请都请。那我也不客气了。快选，我拿。又是他们，倒是喜欢出风头。走吧，在在，你零花钱够吗？哎呀，放心，我爸今天早上刚给的。嗯，给嚷嚷挑点什么呢？都吃饭去了吗？继续加油。你在这干嘛？当然是有事儿了。你自己没有教室吗？干嘛总往别人班跑？上我第几课？师傅教的。怎么了？完了完了，要默写呀！我忘背了。哎，你们有没有看到一个信封啊？信封。啊。啊。情书？什么情书啊？是我们班班费，班费不见了。对呀、啊，我就出去拿了趟报纸，回来就没有了。你先别急，你再好好找找。那你还不赶紧去跟老师说啊？哦，好。张老师，张老师，叶俊新怎么了？这么着急？啊？老师，班费好像被人偷了，我怎么找都找不到。先别下定论。一旦涉及偷窃，问题就严重了。对啊，哎，你有没有再仔细好好找找啊？我午休的时候一直在班里算班费，然后中间去超市买了笔，之后就去叫吴楚玲了报纸，回来的时候就发现钱不见了。你出去多久啊？回来的时候教室里也没人吗？我出去了，可能有十几分钟吧。回来的时候。就只看到了苏在在一个人。先别哭了，嗯，我们去趟监控室。好。常主任，您先别那么着急，没准是叶真心不小心把钱落那回头咱们再找找。那监控已经拍到了，叶真心同学一直品学兼优，他有说谎的必要吗？哎，常主任，这
，杭主任，你找我。苏太太，课间，你去没去过一班的教室啊？去了。去干嘛去了？是去找老师？是出什么事儿了吗？一班的班费丢了。我们在调监控的时候，只显示你在课间进了一班的教室，所以你们是怀疑我偷钱？我没有偷东西。常主任，我相信苏在的同学是不会偷东西的。平时他在班里表现很好，特别乐于。哎呀，他今天是就事论事，啊，你先说说。你去一班教室干嘛去了？我去找我朋友，但他不在。苏在在，今天大课间的时候，你不是请你们班好几个同学在超市买东西吗？那钱是哪来的呀？你什么意思啊？那钱是我自己的，而且我是先去的小卖部，再去的你们班，这两者有什么关系吗？我只是想把误会搞清楚而已。照你这么说的话，在我之后你也去了，那你是不是也有嫌疑？你胡说什么呢？这怎么可能？叶真心那是回自己的教室。老师，我觉得这跟哪个班都没有关系。如果怀疑是我拿的，那这位叶真心同学就要拿出证据来证明，而不是我找证据来自证。苏太太，我们大家也都是愿意相信你的，但是你得拿出合理的原因来解释。你说你一个九班的学生，课间不在自己班里头好好的休息，你跑到一班干嘛去？他是来找我的。有时候喜欢上一个人，好像就只是一瞬间的事儿。我清楚的记得那个瞬间，是那个雨天，他望过来的那一刻，我们视线对上的那一刻。可我却实在搞不懂喜欢的缘由。不过很幸运的是，我从未后悔过，从未后悔过在下着雨的天气去了小卖铺，从未后悔过莫名其妙的骂了他。从未后悔遇见他，然后喜欢上他。他明知道你不在教室，还是进了你们班，这是为什么呀？他是来给我送笔记的。笔记？苏在在同学之前给我讲了一次题。啊，这个我知道，还是我让他讲的呢。后来我觉得讲的很好，就拜托他帮我补习，所以今天他是来给我送笔记的。笔记在这。同学之间互相帮助，这非常好。之前说清楚，那多好啊！可是常主任，班费还是没有找到啊。况且，在那个时间段，确实只有苏太太一个人在我们班。那在我之后。你不也是一个人在班里？我就是回去之后才发现钱不见的。而且你要是不心虚的话，那为什么在张罗让来之前你不说清楚呢？是我让他替我保密，因为我不想让大家知道我的英语成绩那么差，还需要一个普通班的学生来替我补习。哎。你这个想法就有问题了，普通班怎么了？各有所长嘛。人家苏在在同学好心来帮你补习，到头来还被误会一场，倒也不一定是误会吧。叶晨心，我们现在没有充分的理由去证明是苏在在拿了钱。在事情的真相没有打白之前，如果我们一直按照自己的推断去说这件事情的话，这样对别的同学也会造成一定的伤害。你说是不是？是啊。
。常主任，我觉得我们还是应该好好调查一下吧。你说的对，这样吧，张老师，你回教室，再把教室里头仔仔细细的再找找啊。没有准确的线索之前，我们不要怀疑任何一个同学。好的，常主任，我一定好好调查一下。行了，这件事情就交给我们老师们来处理，你们都回去。说吧。哎，笔记，记得挺好的，继续加油。谢老师。苏大哥，你刚刚为什么不说？为什么不说是来找我？你不是也说吗？不想让大家知道你英语不好，还找普通班的学生给你补习。我也这么觉得。我怕你觉得丢人。不是的，我没觉得丢人。我也不想你被老师误会。不过，我是真的不知道你们班今天交班费，更不知道叶真心坐在哪。我只是想把笔记放在你桌上，还有那些零食跟可乐。苏太太，我相信你。我真是越想越气，他们有什么证据就把你叫我去问话？就希望他们赶紧把钱找到。不然，就算没证据，他们也还是会怀疑我。那万一真找不到，可怎么办？但这不能谁弄丢谁负责吧？说的也是。那个叶真心这么大一个人了，连钱都保管不好，要他干嘛？还是说不管干什么事，会哭会扮委屈就行啊？你也哭一个。嗯，你也扮委屈啊？谁不会呀、啊？没错，你也哭一个。哭一个，哭一个。嗯嗯，这样，差点不够逼真。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯